హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు కృష్ణ ఎడ్యుకేషన్ అకాడమీ రైల్వే స్టేషన్ నుండి ఎన్టీపీసీ నోటిఫికేషన్ అనేది విడుదల చేశారు దీని యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే తెలుసుకుందాము ప్రతి ఒక్కరు ఈ వీడియోని మొదటి నుంచి ఎండ్ వరకు చూడండి స్కిప్ అనేది చేయొద్దు చూడండి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అయితే తెలుసుకుందాము కేవలం ఇంటర్ విద్యతో కేంద్ర ప్రభుత్వ కొలువు అందుకునే సాధారణ అవకాశం రైల్వే శాఖ అయితే కల్పించింది నాన్ టెక్నికల్ కింద మూడు వేల ఆరు వందల తొంభై మూడు పోస్టుల భర్తీకి తాజాగా అయితే నోటిఫికేషన్ అనేది జారీ చేసింది నాన్ టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీ ఎన్టీపీసీలో కమర్షియల్ కమ్ టికెట్ క్లర్క్ రెండు వేల ఇరవై రెండు అకౌంట్స్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ మూడు వందల అరవై ఒకటి జూనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ తొమ్మిది వందల తొంభై సైన్స్ క్లర్క్ డెబ్బై రెండు ఖాళీలు అయితే ఉన్నాయి దివ్యాంగుల కోసం రెండు వందల నలభై ఎనిమిది పోస్టులు చేర్చారు వీటిలో భాగంగా చూసుకుంటే కమర్షియల్ క్లర్క్ ఫ్రమ్ టికెట్ క్లర్క్ కొలువులకు సంబంధించి లెవెల్ త్రీ జీతం అయితే చెల్లిస్తారు వీరికి సంబంధించి చూసుకుంటే ఇరవై ఒక్క వేల ఏడు వందలు మూల వేతనం అయితే ఉంటుంది అన్నీ కలిపి సుమారు నలభై వేలు అయితే అందుకోవచ్చు మిగతావి లెవెల్ టూ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి చూసుకుంటే వీటికి పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందలు మూల వేతనం అనేది చెల్లిస్తారు అన్నీ కలిపి సుమారు ముప్పై ఆరు వేలు మొదటి నెల నుంచే పొందవచ్చు వీళ్ళకనే జీతం అనేది ఉంటుంది ఇవి అర్హతలు ఇంటర్మీడియట్ లేదా తక్కువమానం వయసు చూసుకుంటే జనవరి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఐదు నాటికి పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై ఐదు ముప్పై మూడు ఏళ్ళ లోపు అయితే ఉండాలి ఎస్సీ ఎస్టీ ఐదేళ్ళు ఓబీసీ వాళ్ళకి వచ్చి మూడేళ్ళు దివ్యాంగులకు కేటగిరీ ప్రకారం చూసుకుంటే పది నుంచి పదిహేను ఏళ్ళు కనిష్ట వయసులో సల్లింపులు అయితే ఉంటాయి ఆన్లైన్ దరఖాస్తుకు సంబంధించి చివరి తేదీ వచ్చి అక్టోబర్ ఇరవై ఏడు మీకు పూర్తి వివరాలు కావాలంటే అఫీషియల్ సైట్లు అనేది చూసుకోండి తర్వాత అయితే చూద్దామో చూడండి ఈ వీడియోని మొదటి నుంచి ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి స్కిప్ అనేది చేయొద్దు ఎంపిక విధానం అనేది ఎలా ఉంటుందో చూద్దామో చూడండి రెండు దశల్లో నిర్వహించే కంప్యూటర్ బేసిడ్ టెస్ట్ సిబిటిలో భాగంగా చూసుకుంటే ప్రావీణ్యం తప్పనిసరి టైపిస్ట్ అకౌంట్స్ క్లర్క్ జూనియర్ క్లర్క్ పోస్టులకు టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు ఆ తర్వాత రూపత్రాలు పరిశీలన వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి ఉద్యోగంలోకి అయితే తీసుకుంటారు స్టేజ్ వన్ సంబంధించి చూసుకుంటే వంద ప్రశ్నలు వీటికి తొంభై నిమిషాలు సమయం అయితే ఇస్తారు జనరల్ అవేర్నెస్ నలభై మ్యాథమెటిక్స్ ముప్పై జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ సంబంధించి ముప్పై ప్రశ్నలు అయితే ఉంటాయి స్టేజ్ వన్కి సంబంధించి చూద్దాము చూడండి స్టేజ్ టూకి సంబంధించి చూసుకుంటే స్టేజ్ టూలో అర్హత పొందని వారి నుంచి కేటగిరీ వారి ఉన్న ఖాళీలను మెరిట్ ప్రకారం పదిహేను రెట్లు మంది స్టేజ్ టూకు అవకాశం అయితే ఇస్తారు దీనిలో భాగంగా చూసుకుంటే నూట ఇరవై మార్కులకు నిర్వహిస్తారు పరీక్ష వ్యవధి తొంభై నిమిషాలు ప్రతి ప్రశ్నకు సంబంధించి చూసుకుంటే ఒక్క మార్కు జనరల్ అవేర్నెస్ యాభై మార్కులు మ్యాథమెటిక్స్ ముప్పై ఐదు మార్కులు జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ సంబంధించి ముప్పై ఐదు ప్రశ్నలు అయితే వస్తాయి కొలువులు పొందాలంటే స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూలో అన్రిజర్వ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఫార్టీ ఓబీసీ ఎస్ ఎస్సీ ముప్పై ఎస్టీ ఇరవై ఐదు ఎస్సీ ఎస్టీ ముప్పై శాతము ఎస్సీ ముప్పై శాతము ఎస్టీ వచ్చి ఇరవై శాతం మార్కులు అయితే పొందాలి పిడబ్ల్యూ అయితే వాటి కేటగిరీ ప్రకారం అదనంగా మరో రెండు శాతం అయితే మినాయింపు అయితే దక్కుతుంది రెండు దశల్లోనూ ప్రతి తప్పుకు సమాధానం వన్ బై త్రీ ఆర్ మార్కులు అయితే తగ్గిస్తారు టైపిస్ట్ పోస్టులకు సంబంధించి చూసుకుంటే పోటీ పడేవారికి స్టేజ్ టూలో అర్హత జాబితా నుంచి మెరిట్ ప్రకారం అయితే కేటగిరీలు వారిగా ఖాళీలు ఎనిమిది రెట్ల సంఖ్యలో టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు ఇందులో భాగంగా చూసుకుంటే అర్హత సాధిస్తే సరిపోతుంది ఇంగ్లీష్లో ఇంగ్లీష్లో సంబంధించి చూసుకుంటే నిమిషానికి ముప్పై పదాలు అయితే టైప్ అయితే చేయాలి 
చూద్దామా చూడండి తర్వాత సిలబస్ అయితే ఇలా ఉంటుంది చూడండి మ్యాథమెటిక్స్లో సంబంధించి నెంబర్ సిస్టము డెసిమలు భిన్నాలు కసాబు గసాబ రేషియో అండ్ ప్రపోషను శాతాలు మెన్చురేషన్ కాలం పని కాలం దూరం బారు చక్రవడ్డీలు లాభ నష్టాలు ఎలిమెంటరీ ఆల్జిబ్రా చలన జియామితి త్రికోణమితి ప్రాథమిక సంఖ్యా శాస్త్రం జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్లో సంబంధించి చూసుకుంటే అనాలజీలు నెంబర్ అండ్ ఆల్ఫాబెటిక్ సిరీస్ కోడింగ్ అండ్ డి కోడింగ్ మ్యాథమెటిక్ ఆపరేషన్ పాలికులు భేదాలు సంబంధాలు అనాలిటికల్ రీజనింగు సిలాజియన్స్ జెమ్లింగు పెన్ డయాగ్రామ్స్ పజిలు డేటా సఫిషియన్సీ స్టేట్మెంట్ కంక్లూజన్ స్టేట్మెంట్ ప్రోడెన్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ డెసిషన్ మేకింగు మ్యాప్లు ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ జనరల్ అవేర్నెస్లో సంబంధించి చూసుకుంటే జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రాముఖ్యము సంతరించుకున్న తాజా సంఘటనలు క్రీడలు భారతీయ కళలు సంస్కృతి సాహిత్యము చారిత్రక దర్శనీయ స్థలాలు పదో తరగతి స్థాయిలో జనరల్ సైన్స్ లైఫ్ సైన్స్ భారతదేశ చరిత్ర స్వాతంత్రోద్యమం భారతదేశ ప్రపంచ జాగ్రఫి భారత ప్రభుత్వము రాజ్యాంగం రాజకీయ వ్యవస్థ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీతో భారత్ ప్రపంచవ్యాప్త అభివృద్ధి స్పేస్ న్యూక్లియర్ కార్యక్రమాలు జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి పర్యావరణ సమస్యలు కంప్యూటర్లు వారి అనువర్తనాలకు సంబంధించి ప్రాథమిక అంశాలు అబ్జర్వేషన్స్ దేశ రవాణా వ్యవస్థ దేశ ఎకానమీ జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రముఖులు ప్రభుత్వ ముఖ్య కార్యక్రమాలు మన భూభాగంలోని వృక్షాలు జంతువులు దేశంలో సంబంధించి ముఖ్యమైన ప్రభుత్వ పబ్లిక్ సెక్టర్ సంస్థలు ఇది సిలబస్ విధానం వచ్చి ప్రతి ఒక్కరు ఈ వీడియోని మొదటి నుంచి ఎండ్ వరకు చూడండి స్కిప్ అనేది చేయొద్దు ఎవరైనా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఏమైనా అప్డేట్ న్యూస్ వస్తే నోటిఫికేషన్ సంబంధించి అయినా కానీ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా కానీ ఈ ఛానల్లో తెలియజేస్తాము ప్రతి ఒక్కరు ఈ వీడియోని మొదటి నుంచి ఎండ్ వరకు చూడండి స్కిప్ అనేది చేయొద్దు అంతవరకు సెలవు నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం